కాదు కాదు అది కాదు సి మొదలు పెట్టే ముందు అతను ఆమె మొహం మీద తలుపేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎవరు అదే మన విప్లవ్ 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 తలుపేయడం కరెక్ట్ కాదు అసలు కరెక్ట్ హౌ కెన్ యు పుట్ ద డోర్ అట్ ఫస్ట్ ఆ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఫస్ట్ తలుపేసింది ఎవరు అతనే అతను కాదు ఆవిడ ఎన్ని రాత్రులు నా మొహం మీద తలుపేయలేదు రాగానే సుమ అనగానే తప్ హలో హలో రాగానే సుమ నెక్స్ట్ డే తప్ ప్లీజ్ ఇట్లాంటి రాంగ్ ఇవే తమ్ నేల్స్ కట్ చేసి పెడతాడు పడి రేపు పొద్దున ఫస్ట్ తలుపేశారు విప్లవ్ మీరేసారా లేకపోతే ఆరాధ్య మీరేసారా సారీ వెనల్ కిషోర్ గారు శివ గారు మీకు ఇందులో సంబంధం లేదు మీరిద్దరు చెప్పండి ఫస్ట్ అంటే ఈయన తలుపేశాడా ముందు నేను సినిమాలో నేను వేస్తా ఫస్ట్ గా నేను నెమ్మది వేస్తే చాలా గట్టిగా వేస్తా వాల్యూమ్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ఎంత పవర్ అనిపిస్తుంది బికాస్ మీరు అలా వేసిన యూ ఫీల్ దట్ ఇది చాలా మీరు మెల్లిగా వేసారు మరి మీరండి మీరేం అసలు మీకేం ఫీలింగ్ లేదు అప్పుడు నేను 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 చాలా హర్ట్ అయ్యా అసలు వెళ్ళి తాగేసిన అసలు మీకు తగిలిందంటే తలుపు మీకు కాదు రేపు చూడబోయే అమ్మాయిలు ఎంత ఫీల్ అవుతారు మొత్తం అంత యూత్ కానీ నాకు ఎందుకో సుమ గారు మీరు డోర్ తలుపులే కాదు ఫ్రిడ్జ్ తలుపులు కబోర్డ్ తలుపులు ఎన్నో తలుపులు వేసి ఉంటారు తలుపులు మాత్రం పడ్డాయి అంటే ఇప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు దేని మీద చూపించగలుగుతాం ఏ తలుపు దొరికితే ఆ తలుపు అంతే అందుకని పైగా మీరేంటి తనని ఏంటి వెళ్ళిపో అంటే ఇప్పటికా లేకపోతే ఎప్పటికైనా అన్నారు అలా అలా వెళ్ళిపో అని చెప్పొచ్చా ఏ ఎంత తను కూడా ఒకదే వెళ్ళిపో అంటే అసలు ఇంత హర్ట్ అవుతుంది తెలుసా అసలు మీకు అవ్వదా కానీ ఐ థింక్ శివ గారు మీరు చాలా రైట్ కార్డ్ టచ్ చేశారండి ఆ డోర్ విషయంలో ఇది చాలా ఇళ్ళలో జరిగేటువంటి చాలా సున్నితమైన విషయమే ఒక్కోసారి గిన్నెల మీద కూడా చూపిస్తాము అంటే వంట గదిలోకి వెళ్తే మీరు ఇలా చేయడానికి మీ వైఫ్ తో మీకు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా చేతి మీద కూడా ఒక మంచి ట్యాటూ కూడా ఉంది ఆవిడే పొడి చేశారా దాన్ని భాగ్యశ్రీ ఆవిడ పేరు అసలు ఆ ఫాంట్ సైజ్ చూడండి ఎంత ప్రేమ నాకు ఎందుకో డౌట్ ఆయన వేసారు ఆవిడ వేసేసారా అని వేపించుకున్నాడు శివానే నేనే న్యూ షెడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు శివ సెట్ మీదకి రాగానే ఇంత ట్యాటూ ఉంది నేను ఫస్ట్ నేను ఏమని అంటే ఏం చేసినా శివ దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ సాయ్ సామ్ హెడ్ కమ్ ఫర్ ద షార్ట్ ఈ వెంట్ అండ్ ఈ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సామ్ సామ్ ద సీన్ అండ్ సామ్ చూడంగానే సామ్ కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అసలు ఏం చేసినా నువ్వు ఎంత ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినా మన టైటిల్ ఖుషి కదా ట్యాటూ కాదు సో వి విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ వెనల కిషోర్ గారండి ఇక్కడ షూర్ yes ma'am waiting మీ ఉద్దేశంలో వాట్ ఇస్ లవ్ వాట్ ఇస్ మ్యారేజ్ అబ్బో సీ ఇలాంటి ఒక చిన్న కమెడీ నో ఇట్లాంటి నా లవ్ స్టోరీ లో నా ఏమ మోనం లేదు నీతోనే మొదలు పెడతా లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కామెడీ అండి మ్యారేజ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ కామెడీ ఇస్ కామెడీ అది ఇట్స్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కదా yes sir నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఒక తీసుకుంటాం అంతే ఇస్ కామెడీ ఇట్స్ కామెడీ ఆఫ్ ఎరర్స్ ఓకే మ్యారేజ్ కామెడీ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ సో ఇవన్నీ ని డాట్ కుంటూ మనము కొన్ని ఎల్లేదే లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ అండి చూద్దాం సంగతి రాంగ్ స్టెప్ అన్నావు కదా నువ్వు తలుపులు పడతాయి ఈ రోజు మేడం జాగ్రత్త ఓకే మీరు చెప్పండి శివ గారు వాట్ ఇస్ లవ్ వాట్ ఇస్ మ్యారేజ్ మీ ఉద్దేశంలో ఏ లేదు శివ గారు ఎప్పుడు ఏదైనా అడిగితే దాని ఒక మంచి దాని తో కంపేర్ చేస్తారు మేడం సార్ దీని మ్యారేజ్ ఏన మంచి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా లైక్ ఓకే అసలు శివ కి ఓ బియర్ దెప్పి అండి అబ్బా ను తాలుతు ఇట్స్ ఓ మల్ల కింద ఏయొచ్చు ఆ దీని ఇంటర్వ్యూ కూడా వేస్తాం సో సమంత గారు మీరు చెప్పండి వాట్ వాస్ నేను 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 అడగబోయేదానికి సమాధానం నేను రాంగ్ 
చెప్పచ్చు <laughs> 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 Absolutely. Mm. Love is friendship. Love is peace. Love is yeah, harmony. Love is not necessarily only between. Is it the song lyrics long? Oh. Oh, I'm not going to say that. Yeah. Ante, ma'am. Ante, ante. I told you. Shivagar, who is in the cinema songs vision, do you have any comments in Hindi? Yes, it's a song in Hindi. 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 But it's not justified. It's a song in Hindi. 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 నేను ప్రేమ పెళ్లి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీ ఒకటి చెప్పాలనుకున్నానండి మనకి ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీలు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే క్లాసిక్స్ ఉన్నాయో మనం అంతమంది చూసిన డెఫినెట్ గా ద కంటెంట్ అది కాబట్టి డెఫినెట్ గా షేడ్స్ గా అవన్నీ గానే వస్తాయి అంతే తప్ప ఇంటెన్షనల్ గా పలానా సినిమాను పెట్టుకొని చేయాలని ఇప్పుడు మనం చేయం ఇప్పుడు పెళ్లి ప్రేమ అనేది ఈ ఫిల్మ్స్ అనేది రాకముందే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీ తీయాలి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయిగా అవును అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పినట్టు స్టాండ్ అవుట్ అయిపోయిన కొన్ని క్లాసిక్స్ గుర్తురాడు ఉన్నది కొంచెం జరుగుతూ ఉంటుంది అది సూపర్ సినిమా ఒక క్లాసిక్ కాబట్టి గుర్తొచ్చినా తప్పేం లేదు అయినా మీరే గుర్తు చేశారు గా పాటలో కూడా యా 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 ఆల్్రెడీ మీరే గుర్తు చేశారు పాటలో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే విజయ్ మీకు కూడా ఏమైనా కంపారిజన్ వచ్చాయా గీత గోవిందము ఇది అలాగా ఎనిథింగ్ లైక్ దాట్ వీటితో ఏం రాలేదు బట్ ఈ సఖీ ఎక్కువ చూస్తున్నా పీపుల్ థింకింగ్ దాట్ ఆల్సో సాంగ్ ఆ సాంగ్ అలా మణిరత్నం గారి సినిమాల మీద ఉండడం వల్ల కొన్ని శివాజ్ డెఫినెట్లీ లవ్స్ మనీ మణిరత్నం సార్ యా సో బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ పెద్ద ఏం అసలు వేరే మనది వేరే కథనే డెఫినెట్లీ వెన్ లవ్ ఉన్నప్పుడు పెళ్ళి ఉన్నప్పుడు కొన్ని సిమిలర్ ఇమోషన్స్ కొన్ని సిమిలర్ ఉంటాయి పెళ్ళి అంటే అందరూ ఒకేలాగా చేసుకుంటాం కదా ఒక బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో నాకు ఫార్చునేట్లీ హేషం సూపర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు మీకు మామూలుగా కొన్ని సినిమాల్లో ఏంటంటే ఈ పెళ్లి చేయడము తాలి కట్టడము ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తా ఉంటారు సో చాలా క్లియర్ గా డిటైలింగ్ చేసి మ్యూజిక్ తో చెప్పినప్పుడు అలాంటి కంపారిజన్స్ వస్తాయి అనమాట సో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డీటెయిలింగ్స్ తో మాకు చూపించబోతున్నారు డెఫినెట్ గా అండి నైస్ అండి కిషోర్ గారు కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్పండి మీరు మరి ఖాళీగా ఉన్నా అన్న కనిపిస్తుంది లేదు సేమ్ సార్ ఇది ఖాళీగా ఉన్నా ఇవాల్ ఖాళీగా ఉన్నారని నేను పట్టుకొచ్చేసా నేను కూడా అల్లికి పట్టు జనరల్లీ వైఫ్ అన్నప్పుడు హస్బెండ్ ఏ మాట్లాడతాడు ఏంటి అందుకని రాజా ఏమైనా ఉంటే అడుకు పర్లేదు మీరు ఆల్్రెడీ ముందు మాడుకున్నారు చెప్పండి కాశ్మీర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి కాశ్మీర్ ఇస్ లైక్ లవ్ ఇస్ లైక్ మొత్తం లాఫింగ్ గ్యాస్ ఫ్రీ లో ఉన్నారు సమంత గారు కాశ్మీర్ ఏంటి హెవెన్ లే హెయ్ యా కాశ్మీర్ చాలా బాండింగ్ ఉంది అండి వి యాక్చువల్లీ హడ్ అ గ్రేట్ టైం కాశ్మీర్ లో సో ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ షూట్ అండి ఇన్ కాశ్మీర్ నో 30 డేస్ డూయింగ్ వన్ 28 డేస్ ఓ యా 28 డేస్ వాస్ వౌ ఎన్ స్టాండ్స్ చిన్న చిన్న బైక్ స్టాండ్స్ అవి ఉన్నాయి కిషోర్ అయితే దగ్గ దరిదాపులు దగ్గర లేడు ఇట్లా బైక్ ఇట్లా పడుతుంది అన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి అటు వెళ్ళిపోయింది అప్పటికి నన్ను ఫోర్స్ చేశారు వాళ్ళ కోసం ఒకటి చేశారు చెప్పచ్చు కదా ఒకటి చేశారు 
విజయ మీద శామ్ మీద మొత్తం ప్లే చేసిన తర్వాత కిషోర్ గారు తెలిసింది ఆయన ఎంత తెలివి ఆయన ఎంత తెలివైన అంటే మామూలుగా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అని ఎలా తప్పించుకోవాలని చూస్తాడు ఆయన ఇంకా పేటర్ మాస్టర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంటే అసలు రావడం తలనొప్పి వచ్చినట్టు ఈయన స్టోరీని మార్చేసేవాడు ఈయన అంటే ఈయన కూడా బైక్ చేజ్ లో ఉండాలి ఈయన సార్ ఇప్పుడు ఎడిట్ లో కరెక్టేనా నేను కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఉండడం నాకు ఎందుకు స్క్రిప్ట్ వైజ్ ఇది ఏదో తప్పు అనిపిస్తుంది అని ఇట్లా అప్పుడు ఇంకా అసలు పేటర్ మాస్టర్కి ఇట్లా చెప్తే అసలు క్షమించలేదు ఇట్లా ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి బైక్లు లిటరలీ నేను శామ్ కూర్చొని కన్విన్స్ చేసి పక్కన ఇట్లా స్కూల్కి పిల్లల్ని పంపిస్తాం కదా ఎల్రా ఏం కాదని మేము దూ పక్కనే కూర్చొని ఇట్లా జస్ట్ ఆఫ్ రేమ్ కూర్చొని యా కిషోర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఏమన్నా అయితే మేము ఉరికొచ్చి కాపాడతాం అనే స్పేస్ లో నిలబడితే మనందరం సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ గా క్లాప్స్ కొట్టి కమాన్ కమాన్ అన్నాం కదా తర్వాత వాటర్ లో మేము రివర్ మీద బైక్ వెళ్ళేది రోడ్ వర్క్ ఏదో ఉండింది అది బైక్ టాప్ లో అయిపోయింది ఇట్లా ఏం కాలేదు లక్కిలి చిన్న బ్యూటిఫుల్ సీక్వెన్స్ అంతే సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటది ఫిల్మ్ అందులో చిన్న చిన్న మెట్రో లో కూడా ఫైట్ చేశాడు కదా బ్యూటిఫుల్ ఫైట్ అది చిన్న సీక్వెన్స్ ఒక షార్ట్ చూస్తే వైఫ్ ని అప్పటికప్పుడు రాసిండ శివ ఆ రోజు ఐడియా విజయది బర్త్డే ఇంకా ఏదైనా చేయాలి ఇంకా హోటల్ని స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా రాలేదు లొకేషన్కి విజయ్ వచ్చి ఏదైనా చేద్దాం సర్ప్రైజింగ్గా ఇదని చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఫేక్ సీన్ రాయంటే ఏమనుకుంటున్నాం అక్కడ సమంత మొత్తం సీన్లో డబ్బై సీన్లో కాదు అన్ని జాగ్రత్తగా రాస్తేనే ఇది కరెక్ట్ ఆ ముందు సీన్కి తర్వాత కరెక్ట్గా ఉందా శివ విజయ్ అని అడుగుతారు కదా ఇప్పుడు అయితే ఫస్ట్ మనిషి మరీ దారుణం అదేదో ఒక కామెడీ సీన్ ఏదో ఇలాంటిది ఏదో చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట ఇట్లా చూడగానే అక్కడ లొకేషన్ నాకేంటంటే సీన్ చేస్తుండాలి సమాంత ఏడవాలి ఇట్లా కన్నీళ్ళు వస్తుంటే హ్యాపీ బర్త్డే సమాంత అని చెప్పాలి సో సీన్ అట్లా రాయాలి లొకేషన్ ఏమో నాకు వెనకాల కొంచెం గుర్రాలు ఇర్రాలు ఉండి కశ్మీర్ మాకు ఉండే అక్కడ సెట్ మీద అక్కడ పెడితే శివ ఉండి నీకు అట్లా వర్కౌట్ కాదు శామ్ వంద క్వశ్చన్లు అడుగుతుంది అసలు ఏడుస్తూ మేము గుర్రాల మంది అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సాంగ్ ఒకటి ఉంది శామ్ గారు దాంట్లో ఒక చిన్న రీకలెక్టింగ్ మౌంటేజ్ లో ఒకటి ఉంది చిన్న నైట్ ఎఫెక్ట్ అంటే మొత్తం సెట్ లో వంద మంది యాక్ట్ చేసాం కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగాం మ్యాజిక్ చెప్తాను థింగ్ ఏంటంటే విప్లవం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఎంత లవ్ చేస్తున్నా తెలియదు బట్ నేను వస్తాను మళ్ళీ నేను కలుస్తానని చెప్పేసి ఒక ఫేక్ సీన్ రాసాను అనమాట రాసి కూర్చున్నప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ నాకు తెలిసి ఫేక్ అని విజయ్ తెలుసు అందరికీ తెలుసు కదా ఒక అమ్మాయి భయంకరంగా ఫీల్ అయ్యి చేస్తుంది సీన్ అంటే నీకేమంటే నాకేం తెలుసా ఇంత పిచ్చి ఏంట్రా బాబు ఈవిడికి యాక్టింగ్ అంటే అని 
కట్ట కూడా తప్పు జరగకూడదు అని ఆల్రెడీ విజయ్తో డిస్కషన్ ఆ డైలాగ్ ముందు నేను ఎట్లా చూస్తా నువ్వు అట్లా చూడు అని ఈ సీన్ ఎక్కడికో పట్టుకెళ్ళాలి మనం అని అండ్ తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మా అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఇది జస్ట్ ఇంకా విజయ్ యాక్టింగ్ అయితే అసలు ఎందుకంటే ఆ సీన్ కాంటెక్స్ట్ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుందని చాలా బాధగా ఉండటం కదా చాలా రియలిస్టిక్ గా అలా కలర్లో పెట్టుకొని చూస్తే లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ఉంటే ఫేక్ చేయడము లాస్ట్ ఫ్రేమ్ లో ఒక చిన్న పీస్ వరకు కూడా మెయింటైన్ చేశాడు యాక్టింగ్ సడన్ గా అవి పోయాడని అప్పుడు చెప్పాడు ఆర్టిస్ట్ రా బాబు అసలు అని అంటే మేము చూసిన సర్ప్రైజెస్ లో కూడా ఇది బెస్ట్ బర్త్డే లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళకి పన్నెండు గంటలకి ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తారని తెలుసు నేను విజయం కూడా అలా చేద్దాం అనుకున్నాను తర్వాత వెంటనే నాకు వచ్చింది తాటి కూర్చా అస్సలు చేయలేను అని ఎందుకంటే అసలు మా అమ్మలు ముదురు కాదు చేయలేము అసలు ఫ్లేక్ చేయలేము అసలు వస్తారు విష్ చేయడానికి అన్ని తెలుసు చాలా ప్రిపరేషన్స్ జరుగుతుంటాయి ఇంట్లో అని తెలుసు అయినా సరే నేను పడుకుంటున్నాను నాకు నిద్ర అని లోపలికి కానీ నిజంగా మిమ్మల్ని అందరిని అభినందిస్తున్నాను ఇంత మందిని యాక్ట్ చేశారు కదా చేసేలా చేశారు దట్ ఇస్ గ్రేట్ లేదంటే ఎవరు ఒకళ్ళు ఇలా చెప్పేసినా కూడా ఇలా కళ్ళు అన్నా సరిపోయేది అసలు ఖుషి అంటే ఏంటి మీ ఖుషి అంటే నిర్వచనం ఏంటి విజయ్ లవ్ అంటే ఏంటి మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి మీ లైఫ్ లో ఖుషి అంటే వాట్ గివ్స్ యూ మోర్ హ్యాపీనెస్ జనరలీ హ్యాపీ లైక్ లైఫ్ లో అసలు ఒక్కడు పాజిటివ్ మీరని కాదు నేను ఏ సెట్ మీద ఏ పెళ్ళైనా కలిసినా బ్రదర్ హ్యాపీగా ఉన్నావు ఇట్లనే ఉండు నీకు ఎందుకు పెళ్ళి కానీ అందరు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు చెప్తారు మంచిగా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు కానీ పెళ్లి చేసుకోవద్దు అని అడ్వైజ్ ఇస్తారు అసలు అందరికి క్లాస్ తీసుకుంటే ఇట్లా ఉండాలి బాస్ పెళ్లిలో ట్రై హిట్ ఫార్ములాలు ఏమి ఉండదు చేసుకోవడమే అంతే అంతే అండ్ సి వాట్ ఎవర్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తే వాటిని కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడమే పెళ్లి దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ మ్యారేజ్ ఓకే ఇప్పుడు మీ లైఫ్ లో ఖుషి ఏంటో చెప్పండి ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ ఖుషి అమ్మ నాన్న ఇస్ ఖుషి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఖుషి పని ఖుషి రియల్లీ ఈ సినిమా చేయడం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మొత్తం entire process these people uh, yeah. the entire team also was a re- was really happy ee cinema tarvata nen next chestunna cinema lo kuda chaala enjoy chestunna and life is pretty much this poddun lestha ma family ni chustha pani kelta workout chestha ivanni happy untayi ga life lo happy untam exactly okay yeah. so whatever i'm doing right now na life lo em em chestunna na ever ever na life lo unnaro andar manchi vallu happy happy manchulu unnaru so nen kuda happy unna వెరీ నైస్ అదే మొన్న రోలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే చెప్పారు కదా అన్ని నువ్వే చేస్తున్నావు అనుకుంటావు కానీ నువ్వు ఉన్నావు అంతే అని సో శాన్ మీరు చెప్పండి వాట్ ఇస్ ఖుషీ ఫర్ యూ మొన్న మీ బాలీ ఫోటోస్ అన్ని చూసాం ఐ థింక్ ఐ మోన్ న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ ఖుషీ బాగుంది గెట్ టు ట్రావెల్ ఇప్పుడు దాకా i think 13 years nenu pedda break and isko ledu and for the first time i'm able to mm-hmm. so i think it's a new chapter that is making me very happy it's my kushi 
I know. You could have taken any time. Meer ante, wait chase wale cha ala mandu naru. But you decided not to ante. Ipur you have taken and given some time for yourself. That's amazing. Thank you. Shivagar, me kanti khushi ante. I'm mostly films and. Ante ante asli field kosta na naanko le. Ipur ante mandu ne entertain jee galu to. Maru matchi na. नचने विषय लोग निस्क्रीन में तो जीवित चलो। मामूल के थे ऑडियंस का उन्हें तो पार्ट लगे तो सिंबल जोड़ देते हैं तो अधि मानो मानसिलों ने चुचन नोक दान आंध्रो चीरा पोता उन्हें दान जूस एंजॉय चेंड इसे अल्टीमेट कुछ इन माय लाइफ माय फैमिली फ्रेंड्स एवरीथिंग मैं माने चाला एक उगा इला Kestom sih guru. Ini kata orang tengka, wujudnya beberapa kru different film series itu lantar pada istimewa. Okay, nice andi. Ibu ni mira itu ada kan lantuk nak kata mau mandi, ada ada kan di. Hesham Malayalam lo he's already proven he's given wonderful music and ibu tu, I think Telugu lo first me movie kan di. Terwati he's doing for Nani film ini, Spark ini, but it's amazing. Mira mau single chord. All lyrics mirror as I said, mm. and he's done the music. Even I now, about know. Hashem, how is his working style? Yeah, I'm going to go to the film, I'm going to go to the sound. I'm going to go to the sound, I'm going to go to the sound. I'm going to go to the sound, I'm going to go to the sound, I'm going to go to the sound, I'm going to go to the sound. I'm going to go to the sound, I'm going to go to the sound. I'm going to go to the sound, I'm going to go to the sound. So, I told you about the sound, I told you about the sound, I told you about the sound, I told you about the cinema color, and I told you about the sound. Shiva is full of music, completely good, and Shiva is a pitch of music. And that's what it is, all songs are hit. Yeah. I have a question, see, if you are a composer and director, these talents and aesthetics are important, and they are very important to each other. Nowadays, they are very important to each other, they are very important to each other, if you want to play a part of music, you can play a part of the composer and director, you can play a song with the travel and the jello. So, Hashem, I have a song with the 9th tune or 10th tune. Kushi title song. So, this is the one tune that you can play with the time of shooting. There is no space in that space. There is no space in that space. There is no space in that space. Araja and Roja and everything is like one or the second tune. In the lyrics, I was in the first Ashman Kalwaga song in Roja song. I was in Kashmir, and I was in the same song. I was in the same song in Kashmir, and I was in the same song. So, I was in the same song in the cinema, and I was in the same song in the same song. So, in the same song, I was in the same song in the visual song. I was in the same song in Geeta Anjali, Anjali, Roja. ई सिन्मा पेरिल तो ने वो पार्ट में टे बाउंड थे कॉन्टेक्स्ट इंच पर बैठ कर लफंड आने जाते ने मुंडे लिरिक क्राइड इंच रहेंगे दे दाने का इंट्यून जैसे रो सो आगे दंगा ने लिरिक क्राइड सोचें द फर्स्ट सॉन्ग के लाइक रोजन ने वे अंजल ने वे गीता अंजल ने वे इन दिक्कतें ट्यून के चेले मधे माना नाकाड़ then Hesham starts singing like Na Roja Anu Ve Dil Se Anu Ve Atla Vaade Dan Mata So part type and tarat maak iddhar ki yamad dhe yinna nante Ok jal iddhar ki majlok sing kudur yinna nandhi kandhi morning 11 o'clock start jayasem 4 o'clock song gai pindhi Okay Eidhi final recording goda Tharavath Kashmir loon na apdhu immediate ka song say yale 4 months loo apdhu finish chayal film match yal ga Apdhu Aradhyay song ki itla hook line to usthe bond to the Aradhyay Aradhyay anna nukun apdhu Nen nichi nuk line to start jayasem tham paat Akkan nichi yamad nante nante Hesham dhek nichi ochchindhi achal lyrics raya mani the process is that you have to tune the song and tune the song and tune the song and tune the song and tune the song. Every song is like a couple of days. After that, the mood song is like this is the process of organic process. There is a gap between the other songs. The lyrics and the other lyrics are fit. For this film, let's do this. That's the same situation. But definitely, I am going to do this film. I am going to do this film. I am going to do this film. चाला मंदिर लिसिस में मंच में लिसिस बालू रास्ता रो कहीं नहीं साल बोलते नहीं बोलते जिस इन मार्क ने नालों दा मन करना वो कपाट रहा है मन नो है शाम रो देर आर लॉट्स ऑफ एंग टैलेंट्स में रीड ऑन तो ब्लॉक बस्तर आलू में चाहो ना करा यार आदि ना कुशी सिन मार कुपियो पढ़ें दे बाहु चिंदे कुदरी ने कहा बट रास्ता नहीं सिन मार लगे रास कुंटा वेरे वाला करा ना सिन मार लो कोड़ा मेकता वाला रास्ता रो इनका राय है ना करा so, in this cinema, the lyrics are very good, the songs are very good. Yeah, yeah. And Hesham is also a space. Now, I have to tune the lyrics, 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 I have to tune the lyrics. It's a very rare combination. 
అప్పటికప్పుడే పాట పూర్తి అవడంలో ఒక ఆర్గానిక్ ఎసెన్స్ ఉంటుంది అది కుదిరింది కాబట్టి అట్లా చేసాం ఈ సినిమా వరకు ఐ వాంట్ టు సీ శివ టేకింగ్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ లిరిసిస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో బై మిస్టేక్ పడ్డా అనుకోండి జెన్యున్ గా శివ నిర్మాణ అట్లా మీ స్పీచ్ ఇనాలని ఉంది అసలు ఐ విల్ గివ్ ఫుల్ క్రెడిట్ టు అవార్డ్ తీసు అవార్డ్ గురించి కదా నేను చెప్పాను ఈ లిరిక్స్ అన్ని కుదరడానికి డెఫినెట్ గా హెషం కే ఇస్తాను ఆ కంట్రిబ్యూషన్ అంతా తను ఏదో నేను చెప్పిన మాటలు అంత అందంగా ట్యూన్ లో చేయగలిగాడు కాబట్టి అలాగే సమంత గారు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మురళీ శర్మ గారు రోహిణి గారు ఆల్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ కదా అవన్నీ అంటే కొంతవరకు నాకు ఇక్కడ టీమ్ని అడిగి తెలుసుకున్నాను కాబట్టి ఆర్ ఆల్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ విత్ నైస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు యూ వాంట్ సే సంథింగ్ అబౌట్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ టు ఆ టూ యా ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ హర్ ది స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ అది యు నో లైక్ జస్ట్ హీరో హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ ఇలా మొదలైంది బట్ సడన్లీ ఇట్ బికమ్స్ అ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అండ్ సెచ్ అండ్ ఒక ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ నేను ఇప్పటిదాకా ఇది ఎందుకు రాలేదు ఇది ఎందుకు ఇన్ ఎవరు దీని గురించి యూనో దే డిన్ డిస్ సే దిస్ బిఫోర్ దిన్ డిస్క్రైబ్ దిస్ బిఫోర్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇది ప్రతి ఒక్క హౌస్ హోల్డ్ ప్రతి ఒక్క ఈ వెదర్ యూ ఆర్ ద మోస్ట్ religious or you are the or you are uh, not so religious everyone has this thought in their head so naka adi chaala beautiful ga explain chesaru shiva gari ee movie dwara and i and to bring that entire family together was perfect casting yes. perfect casting prati scene i think naku andruto scenes on the from lakshmi garu murli murli sharma garu సరణ్య గారు అండ్ సచిన్ సచిన్ గారు రోహిణి గారు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ సీన్స్ నాకు తెలియదు అందరికీ ఒక్కొక్క మంచి సీన్ ఇచ్చారు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ సంథింగ్ దాట్ ఓ ఖుషి వస్తుందా ఓకే ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ నాకు మంచి రోల్ ఉంది ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ఆల్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ సే దాట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ టు ఖుషి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ సచ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ also kishore's contribution as well full grade goes to me senior artist kara so but you know the kishore bhai ma ko create ga next in back scene chusukuntunnappudu manchiga comedy rasina bale workout ayyar anta happy untana fun wise ga ani ante eppudu oka happy vibe untadi set lo eppudu positive ga untadu positive vibe untadi అండ్ శామ్ అతను ఇంకా వెరీ క్లోజ్ బడీస్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నిజంగా చాలా ఫ్యాన్ కిషోర్ కి బికాస్ కిషోర్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ కామెడీ ఈస్ డెప్త్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఈస్ ప్రతిసారి నేను సమ్టైమ్స్ నేను వెళ్ళి కిషోర్ ని అడుగుతాను ఇది ఎలా చేయాలి ఆర్ లైక్ ఇది బాగుందా ఇంకా బెటర్ చేయవచ్చా బికాస్ హీ హ్యాస్ సావిత్రి గారు బాగా ఇప్పుడే అరా కానీ నుంచి కన్నీళ్ళు వచ్చేసేవాడు ట్రూత్ ఆయన యూనో ఎవ్రీ వన్ సీస్ ద కామిక్ సైడ్ కానీ ఐ రియలీ విష్ అండ్ ప్రే నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఆ ఫిల్మ్ దట్ షోస్ ఇస్ ఇంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి కమిట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అని కిషోర్ గారు అమేజింగ్ అండ్ శివ గారు మీరు చూపించినట్టుగానే మూవీలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారంటే రెండు కుటుంబాలు పెళ్లి చేసుకున్నట్టేనమాట అంటే ఇక్కడ ఒక మలయాళం కుటుంబమును అక్కడ ఒక తెలుగు కుటుంబం మధ్యలో అంటే చాయిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి చాయిస్ ఆఫ్ వాట్ వీ వేర్ దగ్గర నుంచి అన్ని మారిపోతాయి మాదైతే టూ స్టేట్స్ కదా రెండు స్టేట్స్ కలయిక్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ సో దేర్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ బోత్ ద ఫ్యామిలీస్ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ కోఆపరేట్ సో ఇలాంటివన్నీ నాకు తెలిసి చాలా మంది జీవితాల్లో జరిగుంటాయి అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు మీ సినిమాకి సో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫార్ ఖుషీ ఇన్ థియేటర్స్ సో విషింగ్ యూ ఆర్ ఆల్ సక్సెస్ అండి చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి విజయ్ అండ్ కంప్లీట్ టీమ్ అండ్ విజువల్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంది ప్రతిదీ కూడా చాలా బాగుంది మురళి గారి వర్క్ గురించి మురళి గారు అంటే చాలా మంది కెవర్ మెన్స్ అనుకున్నానండి ఫైనల్గా నాకు రవి గారు సజెస్ట్ చేశారు బేసికల్గా ఇట్లా మురళి గారు మనతో ఒక సినిమా చేయాలి సో ఇప్పుడైతే అవైలబుల్గా ఉన్నారన్నప్పుడు నాకు మురళి గారిదే అందాల రాక్షసి సినిమా నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం 
మా అసలు నేను కాలేజ్ టైమ్ అంటే వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడే అసలు ఏంటి ఎంత బ్రిలియంట్ గా ఉన్నాయి విజువల్స్ అని అందాల రాక్షసి ఫిల్మ్ గురించి అందాల రాక్షసి కాదండి అది అది బాగున్నాయి అది కాదు నా డౌట్ అందాల రాక్షసి అప్పటికి మీరు ఇంకా కాలేజ్ లోనే ఉన్నారా అనేది నేను టీచర్ కదా మీకే <laughs> 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 వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మేము మొత్తం ప్రాసెస్లో ఒక్క కథ కూడా వినాలి ఆయన ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ఎప్పుడు గ్యాప్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఖుషి అయిన తర్వాత నేను వెళ్తానని ఇప్పుడు కూడా డిఎల్లోనే ఉంటారు సచ్ డెడికేటెడ్ పర్సన్ ఈ సినిమాలో విజువల్గా ఆయన చేసిన మంచి విజువల్స్ వల్ల నాకు మేకర్గా మంచి పేరు వస్తుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది అయ్యో భలేవాళ్ళు చేశాడు ఆయన విజువల్స్ అండ్ ఓల్ అన్ని కుదిరినా బొట్టు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది మీరు లేకపోతే ఎలా ఉంటది మీరు లేకపోతే అది లెక్క మన గురించి అవి ఇప్పుడు తను లేనప్పుడు కన్నా తను ఉన్నప్పుడు నా గురించి అలా పొగిడితే ఆ కిక్కే వేరప్పా అసలు ఇది మనం పది కాలాల పాటు గొడవ జరిగినప్పుడు అంతా చెప్పుకుంటాం చేసుకుంటాం అవును ట్రైలర్ లో అసలు మా మనలాంటి జంట లేదు అని ప్రూవ్ చేస్తాము అని చెప్పారు కదా ప్రూవ్ చేయండి మా జంట ముందు మీలాంటి జంట లేదని ప్రూవ్ చేయండి హోప్స్ ఉన్నాయి రాజీవ్ సార్ వర్సెస్ సుమా మిగతాట్ <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 టర్కీలో చిన్న హెల్దీ డెజర్ట్ కొన్నాం అనమాట జస్ట్ కొంచెం ఫ్రూట్ క్రీమ్ ఏదో ఉండే అంతే నేను తింటున్నా ఆవిడ ఇట్లా తిని ఫ్లేవర్ వీడియో అన్న ఫోన్ సో వన్ వన్ బేసిక్లీ కానీ మా ఆన్సర్ లో లైక్ దేర్ వాస్ లవ్ దేర్ వాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దేర్ వాస్ ఫీలింగ్ నేర్చుకున్నాను వాటిని నేను మళ్ళీ రెప్లికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అది వండి తిన్నేటప్పుడు అడుగుతా బాగా వచ్చిందా అంటే అంటాడు నిర్మోహమాటంగా చెప్తాను ఈవిడ వండిన దాంట్లో అడగచ్చు కదా ఈవిడ వండిన దాంట్లో సుమా గారు వండిన దాంట్లో ఇష్టం ఏంటి పచ్చిమిరపకాయ పచ్చడి అది ఎప్పుడో నేను పెళ్ళి అప్పుడు చేసింది 
అంటే నాకు అప్పుడు నిజంగా ఐ డోంట్ నో కుకింగ్ నేను పచ్చిమిరపకాయ సాంబార్ ఎక్కువ ఇష్టం ఇది కరెక్ట్ అండి సాంబార్ 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 వేసుకొని అప్పడం తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం మామూలు అప్పడం కొంచెం కొంచెం దుంచుకొని అలా నంచుకొని తింటాం అలా కాదు పాపడ పాపడ తీసుకొని అలా పెట్టి అది తినడం ఆ స్టైల్ అది కేరళ స్టైల్ ఇదో చచ్చిన సాంబార్ నాకు విజయ్ గారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ బర్గర్ అవునా ఏ వంటలో కనిపించట్లేదు అసలు తింటా సండే సండే నాకు బర్గర్ హెల్దీ ఫుడ్ కింద లెక్క అంటే మీట్ ఉంటది నేను అట్లా సెట్ చేసుకున్నా లేకపోతే అది నాకు హెల్దీ కాదు మీరు లైఫ్ లాంగ్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నారు కిషోర్ గారు శివ గారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి మజ్జిగ చెప్పండి మీ గురించి ట్రావెల్ ప్లేసెస్ లో సుమ గారికి ఇష్టమైన ట్రావెల్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ లో ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి ది బెస్ట్ ప్లేస్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిన ప్లేస్ లో తనకి ఏ ప్లేస్ బాగా నచ్చింది వచ్చిన తర్వాత చెప్పింది అయ్యో బాబా ఈ మాల్దీవ్స్ అసలు భలే ఉంది అసలు ఇక్కడ అని చెప్తుంటే ఓహో చెప్పడంతో నాకు అర్థమైంది ఓకే దీనికి బాగా నచ్చింది సేమ్ క్వశ్చన్ సమత గారికి సేమ్ గారు చెప్పండి విజయ్ కి ఇష్టమైన ప్లేస్ ఏంటి మేము బోర్డ్ గేమ్స్ ఆడుతుంటే నాకు శామ్ మీద ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే శామ్ జెన్యున్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ లో నాకు శామ్ ఇంటెలిజెన్స్ తెలిసింది నేను నేను చాలా ఇంటెలిజెంట్ అని నా ఫీలింగ్ శామ్ ఇంటెలిజెన్స్ నాకు తెలిసింది నాకు శామ్ అంటే చాలా బోర్డ్ గేమ్స్ లో ఎంత చీటింగ్ చేస్తుంది అంటే అన్ని యాక్సెప్టబుల్ అసలు ఎంత చీటింగ్ అంటే నన్ను ప్రెస్ కూడా లైఫ్ లో ఇంత మిస్ రిప్రజెంట్ చేయలేదు నాకు ఇంకా కాదు చెప్పు కాదు చెప్పు చెప్పు నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి స్పెయిన్ అనుకుంటా ఒక చర్చి చూసి మాత్రం చాలా కాదు కోటి నాట్ ఎట్ ఆల్ కోటి చెప్పాలి స్పీనర్ ఎందుకు చెప్పినావు అలాగైతే ఐ లైక్ కేరళ ఐ లైక్ బాలి ఐ లైక్ అమెరికా బట్ సి హి సెట్ అది సార్ ఇష్టమైన లొకేషన్ ఒకటి బెడ్రూమ్ లేదంటే బాత్రూమ్ అది నా ప్రైవేట్ ప్లేస్ అది స్పేస్ నాకు అది అది నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ కరెక్ట్ 
నాకు మళ్ళీ నేను మీరు తీసుకెళ్లి నాకు ఎక్కడో తీసుకెళ్లి అమెరికా తీసుకెళ్తాను మీరు అద్భుతమైన అక్కడైనా సరే అక్కడైనా నాకు బెడ్రూమ్ బాగా నేను రాజా షూటింగ్ వెళ్ళొస్తా ఓకే బాయ్ రాజా మాల్ తీసుకెళ్ళొస్తా రాజా మాస్క్ తిరిగి రాకంటాడంటూ సో మీరు సమంత గారి లీస్ట్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ నచ్చని కూడా అనుకోండి ఇప్పుడు ఆవిడ తింటున్న వాటి గురించి కాదు నచ్చని ఫుడ్ నచ్చని ఫుడ్ కొంచెం మీట్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడు ఎక్కువ ఇష్టపడదు అట్లా వర్కౌట్ కాదు తినాలి అని మీట్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడదు తర్వాత ఇష్టం ఒప్పుకోవాలని లేదు కానీ ఫ్యాక్ట్ అదే తప్పదు సేఫ్ సేఫ్ కాదు జనరల్ గా ఫ్యాక్ట్ మీకు లీస్ట్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ చాలా స్వీట్ హీ డస్ నాట్ లైక్ టూ మచ్ టూ స్వీట్ థింగ్స్ సో డిజర్ట్ ఎక్కువ స్వీట్ ఉంటే నచ్చదు వీళ్ళు జనరల్ గా చెప్తున్నారు మనం స్పెసిఫిక్ గా మెంతి పప్పు ఎలా చెప్పాం అది నాకు ఆకలి వేస్తే ఏదైనా సరే ఆ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఏం లేకపోతే ఈ ఫ్లవర్స్ అవి తీసుకొని మనకి ఏమంటారు తామర పువ్వులు కాడ ఉంటాయి కదా దాన్ని కూడా ఒడియలు చేసుకుంటారు సో తనకి లీస్ట్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి పచ్చిపాలల్లోకి అరటిపండు వేసేసి మా కేరళ సంప్రదాయం ప్రకారం కొత్తగా ఇంటికి వచ్చినటువంటి అల్లుడికి తినిపిస్తారు అది ఈ ఆల్మోస్ట్ పైగా ఏంటి వచ్చిన బంధువులు అందరు ఇస్తారు ఆ యాభై మంది తినిపిస్తారు సరే ఇప్పుడు విజయ్ సినిమాలోకి రాకముందు మీరు ఉన్నారు కదా అప్పుడు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అప్పుడు చెప్పాలా అప్పుడు శామ్ గారి ఫేవరెట్ హీరో శామ్ గారు ఇది ర్యాపిడ్ ఫైర్ అండి ఇప్పుడు నన్ను ఫ్లాష్ బ్యాక్ కి పంపిస్తున్నారు విజయ్ సాంగ్ which he keeps repeatedly 
లిస్నింగ్ నాది ఫేజులు ఉంటాయి నా ప్లే లిస్ట్ అంత ఉంది శాంత దగ్గర నేనైతే సినిమా మొత్తం ఆరాధ్య ఆరాధ్య అని అమ్మేయడం అయితే విన్నా ఇప్పుడు ఏదో చేసుకుంటే అమ్మేస్తా ఉంటాడు అన్నట్టు మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక యాంకర్ మీరు ఉన్నారా ఇది చాలు ఒక్కటి చాలు మనకి జెన్యూన్లీ జరిగిపోయింది నెక్స్ట్ మ్యారీ లైఫ్ కూడా మీరు ఖుషి ఖుషిగా ఉండాలి నెక్స్ట్ మ్యారీ లైఫ్ అంటే నెక్స్ట్ జన్మ కాదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఇయర్స్ ఓకే ఇయర్స్ టు గో కమింగ్ ఇయర్స్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అంతే కదా రాజా అంతే కదా మీకు వేరే గతి లేదు కదా ఓకే రెడీ థాంక్యూ సి ఆల్ థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ